হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু ইংলিশ ফর ডাব্লু বি সিএস এ ডাব্লু বি সিএস প্রিপারেশন চ্যানেলে তোমাদের সকলকে জানিয়ে স্বাগত তো ফ্রেন্ডস আজকের আমাদের যে ভিডিও টপিক সেটা হচ্ছে কি না ডাইনামিক সাবজেক্ট এবং কি না স্ট্যাটিক সাবজেক্ট অর্থাৎ ডাইনামিক সাবজেক্ট থেকে কিছু ডাইনামিক এমসি কিউজ আসছে এবং স্ট্যাটিক সাবজেক্ট থেকে কিছু স্ট্যাটিক এমসি কিউজ আসছে তো ফ্রেন্ডস কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পেয়েছি প্রিভিয়াস ইয়ার্সে স্পেশালি মেন্স পরীক্ষায় প্রিলিমসে যে আসে না তা নয় কিন্তু প্রিলিমসের থেকে মেন্স এই ট্রেন্ডটা বেশি সেটা হচ্ছে কিছু কনফিউজিং কোয়েশ্চেন যে কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত আমরা বাজার চলতি অনেক বইতেই খুঁজে পাই না বা সেই কোয়েশ্চেনগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় এবং এমন তার অপশনগুলো সেট করা হয় হয় খুব অপশনসগুলো কাছাকাছি হয় বা সেই অপশনসগুলো আমরা আমাদের পড়ার মধ্যে খুঁজেই পাই না যার জন্য সেসব কোয়েশ্চেনকে স্কিপ করে দিয়ে আসি এবং আমরা পরে ভাবি যে এগুলো মানে খুবই টাইপিক্যাল কোনো কোয়েশ্চেন হয়েছে বা হার্ড কোয়েশ্চেন হয়েছে বা কনফিউজিং কোয়েশ্চেন হয়েছে বিষয়টা সেটা নয় ফ্রেন্ডস এগুলো অ্যাকচুয়ালি রিলেট করা হয় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সাথে অর্থাৎ এখন যে কোনো কম্পিটিভের মধ্যেই মাথায় রাখতে হবে ফ্রেন্ডস কিছু কিছু সাবজেক্টের মানে স্ট্যাটিক কোশ্চেন আনা সত্ত্বেও কিছু কিছু টপিকের ওপর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে রিলেট করা হচ্ছে তা সেই নিয়ে আজকের এই ভিডিও ফ্রেন্ডস ভিডিওটি তুমি যদি ঢুকে পড়ে থাকো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো ভিডিওটি তোমার মানে যথেষ্ট কাজে লাগবে আর ফ্রেন্ডস বলে রাখি যে আমাদের এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য এটাই যে হাউ টু গেট ওয়ান প্লাস মার্কস ঠিক আছে ইন ডাব্লু বি সিএস ফিল্ডিংস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি দুশোর মধ্যে তুমি কীভাবে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি প্লাস পাবে এটা একটা ভিডিও সিরিজ এই ভিডিও সিরিজের আরও কয়েকটা ভিডিও আমি নিশ্চয়ই আপলোড করব এটা ফার্স্ট পার্ট তো ফ্রেন্ডস সবার প্রথমে তোমাদের বলে রাখি দেখো টু থাউজেন্ড নাইনটিন এটা চলছে এবং তোমরা প্রিলিমস পরীক্ষায় বসতে হবে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে বা মেন্সে বসবে তোমরা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে তো ফ্রেন্ডস এই টু থাউজেন্ড নাইনটিন এবং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি কোন কোন ঘটনার একশো বছর পূর্ণ করছে ইন্ডিয়ান মডার্ন হিস্ট্রি থেকে ঠিক আছে সেই সব ঘটনা থেকে তোমাদের খুঁটিয়ে পড়তে হবে কিছু গুগল পড়তে হবে এবং যদি কোনো ম্যাগাজিনে স্পেশালি আমি বলেছি রাইটিংয়ের জন্য তোমরা যে যোজনা ম্যাগাজিনটা নিচ্ছ সেই যোজনা ম্যাগাজিনের মধ্যেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল আসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সকে রিলেট করে হিস্ট্রির থেকে তাই তো তা সেই মানে আর্টিকেলসগুলো তোমাদের খুব ভালো করে পড়তে হবে তো ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট কি না টু কোন কোন ঘটনার একশো বছর পূর্ণ হচ্ছে অর্থাৎ কি উনিশশো সাল নাইনটিন অ্যান্ড নাইনটিন সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টে কোন কোন ঘটনা ঘটেছিল বা উনিশশো কুড়ি সালে কোন কোন ঘটনা ঘটেছিল যেসব ঘটনা ঘটেছিল গান্ধীজির ভূমিকা কি ছিল আরও এটসেট্রা এই ধরনের অনেক কিছু আর্টিকেল আমাদের কিন্তু খবরের কাগজ অথবা যোজনায় বেরোয় সেগুলো মন দিয়ে পড়তে হবে নেক্সট দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কি না এই যে সুপার সাইক্লো অর্থাৎ ফেনি এবং বুলবুল তাই তো এই দুটো খুব রিসেন্ট সাইক্লোন এবং এই সাইক্লোনের নাম কে দিয়েছে কোথা থেকে উঠেছে এবং কোন কোন স্টেটের উপর দিয়ে গেছে তার মানে সেই সব স্টেটের উপরে যে তোমার কি বলবো হারবার ঠিক আছে হারবার সেটা ন্যাচারাল নাকি কৃত্রিম সেগুলো তোমাকে জানতে হবে এছাড়াও সেখানকার যে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপার পাহাড় পর্বত আছে নাকি সেখানকার কৃষি সেখানকার মাটি এগুলো সব জানতে হবে নেক্সট চলে যাচ্ছি আমরা ইন্ডিয়ান ইকোনমিক যে স্ট্যাটিক এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড সাবজেক্টগুলোর মধ্যে যেমন ধরো সাইবার সিকিউরিটি যখন চলছে তাহলে ব্যাংক সেই সার্ভিস সিকিউরিটির কথা মনে রেখে কোন গ্রাহকদের সঙ্গে কি ব্যবহার করছে বা ব্যাংক তার যে মনিটারি পলিসি হ্যাঁ সেসবে কি আপডেট করছে এছাড়াও কি না আমাদের যখনই দেশের মানে ইকোনমি স্লো ডাউনে চলছে অর্থাৎ আমাদের যে নিউজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার সেও বলেছে যে আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমি এখন স্লো ডাউনে চলছে স্লো ডাউনে চলার মানে কি স্লো ডাউন চলার জন্যে আমাদের যে বিভিন্ন কি বলবো ব্যাড লোনসের তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ মানুষ লোন নিচ্ছে ব্যাংক থেকে শোধ করতে পারছে না তার জন্য তৈরি হচ্ছে ব্যাড ব্যাংকস এনপিএ প্রবলেমস এগুলো তুমি রমেশ সিং এর বইয়ের শেষের দিকে পেয়ে যাবে তাহলে এই ধরনের টপিক্সের ওপর কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে এবং এই ধরনের টপিক্স তোমাদের জেনে যাওয়া উচিত কারণ এগুলো ডাইনামিক এমসিকিউজ এর মধ্যে আসছে নেক্সট হচ্ছে কি না ব্যাংক মার্জার তোমরা সকলেই জানো যারা ডাব্লু বিসিএস প্রিপারেশন নিচ্ছ বা যারা বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল বা নিউজ ফলো করো তারা তোমরা সকলেই জানো যে এই যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকে মার্জার করে দেওয়া হচ্ছে তা এর রুলস কি রেগুলেশন কি ব্যাংক মার্জারের মানে কি আরবিআই কোন অ্যাক্টের দ্বারা এগুলো করে থাকে এই সমস্ত টপিকগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে এবং মনে রাখবে ফ্রেন্ডস এর ওপরেই কিন্তু কনফিউজিং এমসিকিউস তৈরি হয় ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এর জন্য যোজনা একটা খুব ভালো সোর্স আমি এর আগেও বলেছি যে বিভিন্ন ধরনের রাইটিং করার জন্য এবং কিছু কিছু টপিকের ওপরে এক্সট্রা নলেজের জন্য বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সকে
তাহলে ডাব্লিউ বিসিএস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি প্রিলিমসে তোমরা ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি প্লাস মার্কস অ্যাচিভ করবেই করবে কিন্তু তার জন্য যা যা টার্গেট ওয়াইজ যা যা আমি এখানে বলে যাচ্ছি এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে কভার করে নিতে হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তো ফ্রেন্ড দেখো নোবেল পুরস্কার টু অটোমেটিক্যালি ঘোষণা হয়ে গেছে ঠিক আছে আশা করি তোমরা নভেম্বরের এই যোজনা এই সরি অ্যাচিভার্সের এই কপিটা তোমরা সকলেই কিনে নিয়েছো যদি না কিনে থাকো তাহলে কিনে নেবে এবং দেখো এই নোবেল পুরস্কার টু এ দেখো চিকিৎসা বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার তাই তো চিকিৎসা বিদ্যায় কে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সেগুলো তোমরা বইটা কিনলেই পেয়ে যাবে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না আলোচনা করছি এই ব্যাপারে দেখো যে নোবেল পুরস্কার নোবেল পুরস্কার যে পেয়েছে চিকিৎসা বিদ্যায় কোন টপিকের ওপর পেয়েছে পেয়েছে অক্সিজেনের জোগান হঠাৎ কমে গেলে কি হয় প্রথমে শ্বাসকষ্ট শরীরের তীব্র অস্বস্তি জ্ঞান হারানো এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাহলে এই যে অক্সিজেন কথাটা উঠে এসছে অক্সিজেন তার মানে অক্সিজেন একটা গ্যাস তো কেমিস্ট্রি থেকে অক্সিজেনের ওপর তোমাকে কোশ্চেন করা হতে পারে ফিলিমসে হোক বা মেন্সে হোক আবার দেখো যে চিকিৎসা বিদ্যায় অক্সিজেনের অভাবে আমাদের শরীরে হিউম্যান ফিগারে হিউম্যান বডিতে কি কি ধরনের প্রবলেমস মানে ক্রিয়েট হতে পারে তার উপরে তোমার কোশ্চেন আসতে পারে বায়োলজিতে তাহলে এগুলোকেই বলা হয় কি না ডাইনামিক এমসিকিউস অর্থাৎ ডাইনামিক এমসিকিউস কিন্তু স্ট্যাটিকের বাইরেও হয় বা এই ডাইনামিজমকে ধরে অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সকে ধরে খুব স্ট্যাটিক সাবজেক্টের खुजे पेल মানে আমি এখানে অ্যাটেম্প করতে পারলাম না বা নেগেটিভ মার্কিং করে নিলাম তো ফ্রেন্ডস এইভাবে তোমাদের পড়তে হবে দেখো পদার্থ পদার্থবিদ্যা যারা নোবেল পেয়েছে তাহলে মহাবিশ্বের সাপেক্ষে যে ব্যাপারটা ঘটেছে তার মানে কি এই মহাবিশ্বের ব্যাপারটা অর্থাৎ কি মহাবিশ্ব পদার্থবিদ তোমরা যারা সায়েন্স নিয়ে পড়েছো তারা জানোই যে পদার্থবিদের মধ্যে যে মহাকাশ অনু টনু বিভিন্ন থাকে তাহলে পরমাণু অনু এসব নিয়ে তোমাদের কোশ্চেন হতে পারে তাই তো তার মানে কি এগুলো হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার সিলেক্ট করে কিছু কোশ্চেনকে ঘুরিয়ে নতুনভাবে ফর্ম করে স্ট্যাটিক সাবজেক্টকে তোমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করা এবং মানে ডাব্লিউ বিসিএস কেন যে কোনো এক্সামিনেশন যেভাবে কম্পিটিশন বাড়ছে এখন স্ট্যাটিক কোশ্চেন দিলে তো সবাই ক্র্যাক করে দেবে কারণ সবাই প্রিভিয়াস ইয়ার্স পরে সবাই কোনো না কোনোভাবে কোচিং নেয় টেস্ট সিরিজ জয়েন করে তা যার জন্য এইভাবে তোমাদের পড়া উচিত এটা আমার মনে হলো ভিডিও বানানো তাই আমি দিলাম আচ্ছা নেক্সট দেখো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে কে ঠিক আছে শান্তিতে যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সে যেই পাক না কেন সে কোন দেশের লোক যেমন ধরো এবার যে পেয়েছে সেটা ইথিওপিয়া তার মানে এই ইথিওপিয়ার যে প্রেসিডেন্ট বা ইথিওপিয়ার যে প্রধানমন্ত্রী তার নাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হতে পারে তাই তো তা তার নাম এখানে দিয়ে দিয়েছে আবি আহমেদ আলী তাহলে আবি আহমেদ আলী হচ্ছে ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে কোশ্চেন আসতে পারে তুমি বলবে যে আমি তো জি সেভেন জি টোয়েন্টি যেখানে যেখানে ইন্ডিয়া মানে যার যার আর কি মেম্বার যে যে অর্গানাইজেশনের মেম্বার সেগুলো তো আমি সবই পড়েছি কই সেখান থেকে তো এলো না না এই পদার্থ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার যে দেশের প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করে দিতে পারে অথবা জিজ্ঞাসা করতে পারে আবি আহমেদ আলী কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী তখন তোমাকে বলতে হবে ইথিওপিয়া তো এইভাবেই কিন্তু ডাইনামিক এমসিকিউস তৈরি হয় তো আমি আরও বলে দিচ্ছি দুটো ব্যাপার যেমন ধরো রসায়ন বিদ্যাতে নোবেল পুরস্কার তো রসায়ন বিদ্যাতে নোবেল পুরস্কার এবার পেয়েছে লিথিয়াম ব্যাটারি তাহলে লিথিয়াম ব্যাটারির ওপর কোশ্চেন আসতেই পারে লিথিয়াম ব্যাটারির ওপরে এর কম্পোনেন্ট কি এর ভেতরে লিথিয়াম ব্যাটারির মধ্যে কি কি থাকে লিথিয়াম ব্যাটারি কোন কোন কাজে ইউজ করা হয় ঠিক আছে জিজ্ঞাসা করা হতেই পারে তাহলে দেখো তোমরা যারা কেমিস্ট্রি পড়ছো তারা লিথিয়াম ব্যাটারি পড়ছো বা তোমরা বইয়ের পেজ টু পেজ পড়ছো বা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন থেকে পড়ছো প্রিভিয়াস ইয়ারসেও হয়তো লিথিয়াম ব্যাটারির ওপর কোশ্চেন এসছে কিন্তু এবারে এই কোশ্চেনটাকে নতুন করে মডিফাই করে তোমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করা হতেই পারে তো এবার আমরা চলে গেলাম সাহিত্য নোবেল পুরস্কার সাহিত্য কোন ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার কি কোথাকার কে কে পেয়েছে এগুলো জাস্ট তোমাকে নামই জিজ্ঞাসা করা হবে অর্থ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেখো অর্থনীতিতে আবার এই বেঙ্গলের লোকই নোবেল পুরস্কার পেয়েছে টু থাউজেন্ড তাহলে কোন সাবজেক্টের ওপর পেয়েছে যে সাবজেক্টের ওপর পেয়েছে সেটা কিন্তু তুমি অবশ্যই ইকোনমিকের বই থেকে যে তুমি ইন্ডিয়ান ইকোনমি যে বই পড় না কেন সেই চ্যাপ্টারটা একটু রিভিশন করার চেষ্টা করবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঠিক আছে যে কোন বিষয়ে মানে লিখে কোন বিষয়ে তার বিভিন্ন ধরনের মানে রিসার্চ করে ঠিক আছে বাংলার এই যে পেয়েছে আমাদের অর্থনীতি নোবেল পুরস্কার সে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক আছে যে পেয়েছে আর কি সে কোন টপিকের ওপর লেখালেখি রিসার্চের জন্য পেয়েছে তো ফ্রেন্ডস এইভাবে অনেক সময় স্ট্যাটিক এমসিকিউস এবং আমাদের যে স্ট্যাটিক এমসিকিউস এবং আমাদের যে ডাইনামিক এমসিকিউস ঠিক আছে তাহলে স্ট্যাটিক আর